വിളിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയും വിളിപ്പിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഒറിജിൻ ഓഫ് സോയിൽ ആണ് സോയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ മെക്കാനിക്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോയിൽ മെക്കാനിക്സ് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവിൽ കാൾ ടെർസാഗിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടെർസാഗിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആള് ഫാദർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക് സോയിൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഏ ടെർസാഗി ആള് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിലേക്ക് അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ജിയോ ടെക്നിക്കലിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ സോയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ജിയോ ടെക്നിക്കല് നിങ്ങൾക്ക് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ സോയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പോലെ ഒരു ബുക്കൊക്കെ ഇറക്കി അങ്ങനെ ഫാദർ ഓഫ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് നമ്മുടെ ഇവനാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒറിജിൻ ഓഫ് സോയിലിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഒറിജിൻ ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ സോയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെതറിങ് ഓഫ് റോക്ക് വഴിയാണ് നമ്മുടെ പാറ പൊടിഞ്ഞാണ് വെതറിങ് ഓഫ് റോക്ക് പാറ പൊടിഞ്ഞാണ് റോക്ക് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇത് കിടക്കുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിൽ സോയിൽ റോക്ക് സോ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇവിടെ കിടക്കുക റോക്ക് പൊടിഞ്ഞിട്ടാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ ഓർഗാനിക് ഈ സോയിലിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒറിജിൻ ഓഫ് സോയിൽ എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോയിലിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓർഗാനിക് സോയിലും രണ്ടാമത്തത് ഇൻഓർഗാനിക് സോയിലാണ് ഓർഗാനിക്കും ഇൻഓർഗാനിക്കും ഓർഗാനിക് സോയിലുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഓർഗാനിക് സോയിലുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തായിരിക്കും ക്യൂമുലോസ് ഓക്കെ ക്യൂമുലോസ് സോയിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഓർഗാനിക് സോയിൽ എന്ന് പറയാം ഓർഗാനിക് സോയിൽസ് ആർ ഓൾസോ അബൌട്ട് ക്യൂമുലോസ് സോയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പീറ്റ് ഹ്യൂമസ് മക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തിലാത്ത വരുവാണ് പീറ്റ് ഹ്യൂമസ് മക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഓർഗാനിക് സോയിലിൻ്റെ അകത്താണ് അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് സോയിലിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ക്യുമുലസ് സോയിൽ ക്യുമുലോസ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോട്ട് ചെയ്യണം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇനോർഗാനിക് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് മെയിനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സോയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു മലയാണെങ്കിൽ ഈ മലയെന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇവിടുത്തെ റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പൊടിയും വെതറിങ് വെതറിങ് നടന്നിട്ട് ആ റോക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യും വെതറിങ് നടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെ അത് വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് വെതറിങ് ആണ് സംഭവിക്കുക വെതറിങ് വെതറിങ് തന്നെ ഒരുപാട് തരത്തിലുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് വെതറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരമായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ വെതറിങ്ങും രണ്ടാമത്തെ കെമിക്കൽ വെതറിങ്ങും ഫിസിക്കൽ വെതറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം അത് ടെമ്പറേച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറോ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ പൊടിയണ ഭാഗം അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വന്നിരിക്കുക അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും മാറുകയില്ല അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ വെതറിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഗ്രാവല് സാൻഡ് ഗ്രാവല് സാൻഡ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫിസിക്കലിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് കെമിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ കാർബണേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതാണ് കെമിക്കൽ വെതറിങ്ങിൽ വരാം അപ്പോ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് ഇതിൽ ഗ്രാവലും സാൻഡും ആണ
ഈ ഗ്രാവലും സാൻഡ് ഒക്കെ മെയിൻലി ഗ്രാവൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കോഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അത് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊഹസീവ് ആയിട്ടുള്ള കൊഹസീ സോയിലിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ കൊഹസി സോയിലിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താ കൊണ്ടുപോയോ ഹലോ കൊഹസി സോയിലിന് എക്സാമ്പിൾ ആ ക്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലേ ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൽ നീ വോയിസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യാ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാട്ടാ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ കൊഹസി സോയിലിന് എക്സാമ്പിൾ ക്ലേ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടു തരം വെതറിങ്ങുകൾ പഠിച്ചു ഫിസിക്കൽ വെതറിങ്ങും കെമിക്കൽ വെതറിങ്ങും അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും മാറാതെ അതിന്റെ പേരന്റ് റോക്കിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന ഒരു വെതറിങ് ആണ് ഫിസിക്കൽ വെതറിങ് പോയ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇതിന്റെ ഈ കെമിക്കൽ ഈ വെതറിങ് സംഭവിക്കണ ആ സോയിലില്ലേ ഈ സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോ ഈ മലയുടെ മേളിലാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്നാ പറയാ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ വീണ്ടും ക്ലാസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം പല രീതിയിൽ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഈ സംഭവം അവിടെ നിന്ന് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുവാണ് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ തന്നെ കിടക്കാതെ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു തരം സോയിലിനെയാണ് നമ്മൾ സെഡിമെന്ററി സോയിൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സെഡിമെന്ററി സോയിൽ എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ആ ഉണ്ടായ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ സാധനം പോയി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് സെഡിമെന്ററി സോയിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ഓൾസോ കോൾഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിൽ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ തന്നെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ നടക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോ നമുക്ക് റിവർ റിവറിലെ നേരെ ഇതിപ്പോ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ മണ്ണാണ് ഇതിങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് സാധാരണ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് പോയി വെള്ളം മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും മഴയത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഒലിച്ചൊലിച്ച് നമ്മൾ സോയിൽ റോഷൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതിങ്ങനെ ഒലിച്ചൊലിച്ച് ഇവിടെ താഴെ റിവർ ആയി ഇത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ റിവർ ആണ് ഓക്കെ ഈ റിവറിന്റെ അടിയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക റിവറിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഴയത്ത് വെള്ളത്തിന് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക റിവറിന്റെ ഒക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോ റിവറിലാണ് റിവറിലൂടെയാണ് ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് റിവറിലൂടെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു പേര് പറയും റിവറിലൂടെ മണൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് അത് ഡെൽറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര അങ്ങനെയുള്ള പുഴകളിലൊക്കെ വന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ റിവറിലൂടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് അലൂബിയൽ സോയിൽ എന്നാണ് പറയാം ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും കേട്ടേണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള സോയിലിനാണ് നമ്മൾ അലൂബിയൽ സോയിൽ എന്ന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പോയി റിവർ കഴിഞ്ഞു ഇനി വരുന്നത് ലൈക്ക് ആണ് ലൈക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തടാകത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സോയിലിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ ലാക്കസ്ട്രെയിൻ ലാക്കസ്ട്രെയിൻ എന്നാണ് ലാക്കസ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ ലാക്കസ്ട്രെയിൻ സോയിൽ എന്നാണ് പറയാ തടാകത്തിലൂടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആട്ടോ ഈ ലാക്കസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ എല്ലും എല്ലും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ കടലിലൂടെ ആണെങ്കിൽ മറൈൻ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാൾ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും സീലാണെങ്കിൽ മാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് സംഭവം ഉം അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡ് ആണെങ്കിൽ എയോളിയൻ എന്ന് പറയും വിൻഡ് വിൻഡ് വഴിയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയണതാണ് എന്ത് എയോളിയൻ എയർ വഴിയല്ലേ അപ്പൊ എ ഇ ഒ എൽ ഐ എൻ എയോളിയൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വഴി അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വഴി അത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വഴിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൊളൂവിയൽ എന്നാണ് അറിയാം അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം കൊളൂവിയൽ സോയില് പറയാനായിട്ട് നല്ലൊരു ഇതിന് ഞങ്ങൾ കോടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കുളത്തിൽ പോകുമ്പോ കുളത്തില് സാധാരണ എന്തിനാ പോവാ കുളത്തിന് നമ്മളൊരു പാത്രമായിട്ട് പോയി ആ പാത്രം ഗ്രാവിറ്റി വഴി താഴേക്ക് ചാടി
ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ താലസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് താലം നിങ്ങൾ താലം എന്ന് പറയണത് പാത്ര സാധാരണ പാത്രങ്ങളെ താലം എന്ന് പറയാറില്ലേ നമ്മളൊരു താലത്തില് നിങ്ങൾ സാധാരണ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ അലക്കാനായിട്ട് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കുളത്തിൽ പോയി ലൈ അല്ലെ കുളത്തിൽ പോയി അല്ലെ അലക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ താലത്തിന്റെ അകത്ത് ഡ്രസ്സ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ആ താല നിലത്തേക്ക് ചാടുന്നു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് വഴി താഴേക്ക് ചാടുന്ന ആയിരിക്കാം അപ്പൊ കുളം അതുപോലെ ഗ്രാവിറ്റി താലസ് ആ ഒരു കണക്ഷൻ ആയില്ലേ ഏ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാട്ടോ കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടി അവസാനം കുളാവും ഏ അപ്പൊ കുളത്തിൽ ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ താലം പിടിച്ചോണ്ട് പോവാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് ഓക്കെ ഈ താലസ്ത കുറെ വേറെ സോയിലാട്ടോ ഓക്കെ അതങ്ങനെ റെഡി ആയി അപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ സോയിലിന് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ആ സോയിലാണ് കൊളൂവിയൽ സോയിൽ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് താലസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ള ഗ്ലേഷ്യർ ആണ് ഗ്ലേഷ്യർ ഗ്ലേഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ് ആണ് സാധാരണ ഗ്ലേഷ്യർ ഡെപ്പോസിറ്റ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ മാത്രം നോട്ട് ചെയ്തായി ഗ്ലേഷ്യർ വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയണത് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ടില്ല് അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് വാഷ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒറിജിനൽ സോയിൽ നമ്മുടെ ഓസിയർ ലെവലിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇനിയുണ്ട് ഇഷ്ടമാരി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ലൈക്കിൽ മാനസരോവർ ഈ വിൻഡ് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് വിൻഡ് അയോളിയൻ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വിൻഡ് എയറോനോട്ടിക്കൽ അല്ലെ എയറോനോട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ കരയ എയറോ അതങ്ങനെയാണ് എയോളിയൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എയർനോട്ടിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആകാശത്തിലൂടെ പോകുന്നതല്ലേ വിൻഡു ആകാശല്ലേ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് അതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഉം ആക്ച്വലി സോയിൽ മെക്കാ സോയിൽ മെക്കാനിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോയിൽ മെക്കാനിക്സ് ആണ് ഇതിനു മുമ്പ് സോയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു സോയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സോയിൽ മെക്കാനിക്സിനെ സോയിൽ നമുക്ക് സൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് സോയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തിയറട്ടിക്കൽ നോളജ് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കാം കൊഹോഷുള്ള സോയില് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ത് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ വഴിയാണ് ഫിസിക്കൽ ആണോ കെമിക്കൽ ആണോ ഒരാൾ പറയും ഒരാൾ പറയാൻ ആകെ രണ്ടുപേരെ ഉള്ളു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഏഹ് ആ മൂന്ന് പേരുണ്ട് കൊഹോഷുള്ള സോയില് ഫിസിക്കൽ ആണോ കെമിക്കൽ ആണോ കോഹോഷുള്ള സോയില് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മള് മണ്ണ് പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തു അത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് എന്താവും വലിയൊരു മണൽ കൂനയായി മാറും ഓക്കെ അവസാനം ഇങ്ങനെ വേറൊരു ഹില്ല് ഇതുപോലെ ഒരു ഹില്ല് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം അപ്ഹീവൽ എന്ന് പറയാം അപ്ഹീവൽ അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രോസസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഓർഡർ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഓർഡറിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ് വെതറിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡെപ്പോസിഷൻ അപ്ഹീവൽ അത് ഇത് ഓർഡർ തെറ്റിച്ചൊക്കെ തരാം അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യത അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഈ പൊടിയണ മണ്ണ് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പൊടിയണ മണ്ണ് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുവാണ് പോവുകയാണെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞ് താഴെ എത്തുവാണെങ്കിൽ സെലിമെൻറ്ററി എന്ന് പറയും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരെന്ന് പറഞ്ഞാല് റെസിഡുവൽ സോയിൽ എന്നാണ് ഓക്കെ റെസിഡുവൽ സോയിൽ എന്നാണ് പറയുക ആ ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ റെസിഡുവൽ സോയിലിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ റെസിഡുവൽ സോയിലിന് വേറൊരു പേര് സെഡൻറ്ററി സോയിൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ സെഡൻറ്ററി സോയിൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ റെസിഡുവൽ സോയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെഡൻറ്ററി സോയിൽ എന്ന് പറയാം ഇത് വേറൊന്നുമില്ല ഇത് ഒരിക്കലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല സോയിൽ അതിന്റെ പേരന്റ് റോക്കിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ കിടക്കുവാണ് ഉം അപ്പോ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയില് അതുപോലെ തന്നെ ലാട്രൈറ്റ് സോയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മണ്ണ
അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന സോയിലാണ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക് ഈ സെഡിമെൻ്ററി റോക്കിൻ്റെ അകത്ത് അല്ല ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാരണം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഗ്രാവിറ്റി വഴിയല്ലേ താഴേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൻലി പ്രൊഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഗ്രാവല് സാൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫിസിക്കൽ വെതറിങ് ആയി സംഭവിച്ച ഗ്രാവല് സാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി വഴിയാണ് ഈ ജി ഫോർ ഗ്രാവിറ്റി അങ്ങനെ വന്നാൽ മതി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പ്രൊഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലേ ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രാവിറ്റി അല്ല ഇപ്പോൾ ക്ലേ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ ആണ് കെമിക്കൽ കൂടാതെ ഇപ്പോൾ സർഫസ് ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കൊഹസി സോയിലായിട്ടുള്ള ക്ലേ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ലോ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ ആണ് ക്ലേയുടെ സൈസ് വളരെ ചെറിയ സൈസ് ആണ് സൈസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും സൈസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറിയ സൈസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് അപ്പോ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വാർബിഡ് ക്ലേ ആണ് വാർബിഡ് ക്ലേ എന്താണ് ഈ വാർബിഡ് ക്ലേ വാർബിഡ് ക്ലേ ഉണ്ടാവണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുക കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു മലയാണ് ഈ മലയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ വെള്ളാട്ടോ ഓക്കെ ഇത് വെള്ളമാണ് വാട്ടർ ആണ് ഈ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ മലയിലേക്ക് വന്ന് ഇടിക്കും ഇടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സംഭവിക്കണം കുറെ നേരം കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മണ്ണിടിയും ഇടിയും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മണ്ണിടിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് മണ്ണിടിഞ്ഞ് അത് ഇതിൽ കലങ്ങി കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ സിൽറ്റ് ക്ലേ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പൊടിഞ്ഞ ചെയ്യണ മണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും ചെറിയ പാർട്ടിക്കളും വലിയ പാർട്ടിക്കളും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ആദ്യം തന്നെ വലിയ പാർട്ടിക്കളല്ലേ വന്ന് സെറ്റ് ആണ് സിൽറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൈസ് എന്ന് പറയണം കേട്ടോ ഈ വലിയ പാർട്ടിക്കൾ സിൽറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് സിൽറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ ആദ്യം വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നല്ല ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് വഴി വെയിറ്റ് കൂടിയത് താഴേക്ക് വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംശയമില്ല അപ്പോൾ സിൽറ്റ് വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ലെയർ അതിൻ്റെ മേളിൽ പിന്നെ പിന്നെ വരാനുള്ളത് ക്ലേ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലേ വന്ന് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അത് സെറ്റായി ഇനി ഒന്നോടെ ഈ മണ്ണ് ഇടിച്ച് 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 പിന്നെ ഇടിക്കും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് ഇടുമ്പോൾ പിന്നെ ഇടിച്ചിട്ട് പിന്നെ സിൽറ്റും വെള്ളം കൂടി ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഷൻ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കൂടെ വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് പിന്നെ വെയിറ്റുള്ള സാധനമായിട്ടുള്ള സിൽറ്റാണ് വന്നത് സിൽറ്റ് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കയറും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രാവൽ ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കയറും ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലെയർ ഇതിപ്പോൾ സിൽറ്റാണ് ആദ്യം ആദ്യം കാണുന്ന ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യം വന്നതാണത് സിൽറ്റാണ് രണ്ടാമത്തത് ഗ്രാവലാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലേ ആണ് മൂന്നാമത്തത് സിൽറ്റാണ് പിന്നെയും ക്ലേ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് സിൽറ്റ് ക്ലേ സിൽറ്റ് ക്ലേ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്ലേ ആണ് എന്തെന്ന് പറയാം വാർവിഡ് ക്ലേ എന്ന് പറയാം വാർവിഡ് ക്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് വാർവിഡ് ക്ലേനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലെയർ ഓഫ് ക്ലേ സിൽറ്റ് ഇത് ഉണ്ടാവണ ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഒരു പുഴയല്ലേ ഇത് റിവറിലാണ് നമ്മൾക്ക് സാധാരണ എന്തുണ്ടാവുക നമ്മുടെ വാറുവിട ക്ലേ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലെയർ സിൽറ്റ് ക്ലേ സിൽറ്റ് ക്ലേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമാണ് വാറുവിട ക്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലേ ഉണ്ട് മൂറം മൂറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂറം നമ്മൾ വേറെ പഠിക്കാണ്ട് മൂറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ റെഡ് ക്ലേയില് മൂറം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഗ്രാവൽ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് റെഡ് ക്ലേ ആണ്
ഇപ്പൊ ലോങ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ലോമായി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബെൻറ്റോണൈറ്റ് ആണ് ബെൻറ്റോണൈറ്റ് ബെൻറ്റോണൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഓൾക്കാനിക് ക്യാഷ് ഓൾക്കാനിക് ക്യാഷിന്റെ ഡീകമ്പോസൻ വഴിയാണ് ഉണ്ടാവുക ഉം അത് നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ലോപ്പ് ബെൻറ്റോണൈറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൂടി ഓൾക്കാനിക് ആഷിന്റെ ഒക്കെ ഇത് വഴിയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ അകത്ത് കുറെ മോണ്ട് മോർലോണൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ മോണ്ട് മോർലോണൈറ്റ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ശൃംഖേജും സ്വെല്ലിംഗ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ടോപ്പിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് ഒക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് മഡ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അത് വലിയ എമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സോയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇനിയുണ്ട് സോയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ടേം സോയിൽ മെക്കാനിക്സ് സ്റ്റോയിൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊണ്ടുവരുന്ന കൊണ്ടുവന്നത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ടെർസാഗിയാണ് ടെർസാഗിയാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ പീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വെജിറ്റബിൾ മാറ്റർ ഒക്കെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ആണ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആ എന്റെ ചോദ്യം ഓർഗാനിക് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പേര് പറയൂ ഓർഗാനിക് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പേര് ഓക്കെ കറക്റ്റാണ് ക്യൂമല സോയിൽ ആണ് അപ്പൊ അത് റെഡിയായി പിന്നെ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ഈ നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ഇങ്ങനെ ശൃംഖേജ് നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അകത്ത് എന്തുള്ളത് കൊണ്ടാ നമ്മുടെ മോണ്ട് മോർലോണൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ നടക്കാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒക്കുറിങ് നാച്ചുറലി ഒക്കുറിങ് കൊളാപ്സിങ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊളാപ്സിങ് സോയിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഏതാണ് നമ്മുടെ സോയിൽ പഠിച്ചെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ഈ എയോളിയൻ സോയിലിനെയാണ് നമ്മള് കൊളാപ്സിങ് സോയിൽ എന്ന് പറയാം ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തു കൊളാപ്സിങ് സോയിൽ കൊളാപ്സിങ് സോയിൽ എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അത് പൊളിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് അല്ല നോൺ കൊളാപ്സിങ് സോയിലാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാവല് പെബിള് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങള് പിന്നെ ഇറാറ്റിക് സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ഗ്ലേഷ്യർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇറാറ്റിക് ഇറാറ്റിക് സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇറാറ്റിക് സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്ലേഷ്യസ് അത്രയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയില് സാധാരണ അതിന്റെ വോളിയം ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത് മാക്സിമം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആട്ടോ മാക്സിമം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിലാണ് ഇതിന്റെ വോളിയം ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് സോയിലിന്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും പറയാനുണ്ട് സോയിലിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സോയിൽ മാസ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഏഹ് സാധാരണ മൂന്ന് പല പല സ്ട്രക്ചറില് ജോമെട്രി സോയിൽ മാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിഹേവിയർ ആണ് പല പല ഗ്രൈൻഡ് ആണ് സിംഗിൾ ഗ്രൈൻഡ് അതിലെ ഹണി കോംബ് പ്ലൊക്കുലേറ്റഡ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഏഹ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് തന്നെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ഗ്രൈൻഡ് സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം സിംഗിൾ ഗ്രൈൻഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിന് ഇത് ഇങ്ങനെ 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 പോവാ ഇങ്ങനെ 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 പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഗ്രൈൻഡ് അത് രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട് ഡെൻസും ഉണ്ട് ലൂസും ഉണ്ട് ഡെൻസ് ലൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരണത്തിന്റെ മേളിൽ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ അതേപോലെ തന്നെ വരും ഡെൻസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്മളിപ്പോ ബ്രിക്ക് മെസ്റ്റിന്റെ കൂടി ഓരണത്തിന്റെ വോയിഡ്സിന്റെ ഇടക്ക് അടുത്ത വോയിഡ്സ് അങ്ങനെ കയറുവാണെങ്കിൽ അത് ഡെൻസ് ആവും ശരിക്കും ഇങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ സിംഗിൾ ഗ്രൈൻഡ് ഇപ്പൊ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്പിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോ ഇത് ലൂസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ലൂസ് ആണ് ഇത് ഡെൻസ് ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഡെൻസിലി പാക്കഡ് ഇത് ഒരു ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലിന്റെ വോയിഡ് റേഷ്യ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിന്റ് നയൻ വൺ ആണ
സാധാരണ നമ്മുടെ ഫൈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാട്ടോ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലാണ് ഹണി കോംബ് സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കുക വന്നത് ആർക്കെല്ലാം അറിയാവോ ഹണി കോംബ് സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫൈൻ സാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ സിൽറ്റ് സിൽറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഹണി കോംബ് സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കാം ഇപ്പം അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാൻഡ് സിൽറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ അത് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ട അതിന്റെ പടം അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് കുറെ ഹോൾ ഇങ്ങനെ 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 സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയണമെന്നില്ല ഓക്കെ അതിന്റെ അകത്ത് കുറെ ഹണി കോംസ് അതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് അത്രയൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണ്ട അത്ര മതി അപ്പൊ ആ സാ ഇത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻ സാൻഡ് സിൽറ്റ് ഹണി കോംബ് മാതിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതാണ് ഹണി കോംബ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഫ്ലൊക്കുലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ഫ്ലൊക്കുലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് സാധാരണ ഏത് ഏത് സ്ട്രക്ചറിലാണ് നമുക്ക് ഫ്ലൊക്കുലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ കാണപ്പെടുക എന്നറിയോ ഇത് സാധാരണ ക്ലേയിലാണ് ഫ്ലൊക്കുലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ക്ലേയിലാണ് നമുക്ക് കാണപ്പെടുക ക്ലേയില് ഇത് എന്നാന്ന് വെച്ചാല് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഓറിയന്റേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഫേസും എഡ്ജ് ഇതൊരു എഡ്ജ് അല്ലേ ഇത് ഇതിന്റെ ഫേസ് ആണ് ശരിക്കും ഫേസ് എഡ്ജ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ എഡ്ജ് മറ്റേതിന്റെ ഫേസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതിന്റെ ഫേസ് ഒരു എഡ്ജിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോ എഡ്ജ് ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് ഇതുപോലെ ഇതിലെ ഹൈ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നല്ല ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നല്ല പെർമിയബിലിറ്റി നല്ലതൊന്നും അല്ലത് പെർമിയ കമ്പ്രസിബിലിറ്റി കുറവാണ് പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുതലുമാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇത് ക്ലേയില് പക്ഷെ പെർമിയബിലിറ്റി കുറവല്ലേ ക്ലേയില് ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഫ്ലൊക്കുലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാവുന്നവരുണ്ടോ എന്താണ് ഇതിന് പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഈ ഫ്ലൊക്കുലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചറിന് ഹൈ പെർമിയബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറയാം അടുത്തതാണ് ഒറിജിനൽ ക്ലേ നമ്മുടെ റിമോൾഡ് ക്ലേ വന്നത് ഡിസ്പേഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്പേഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിപ്പോ ഓരോ ലെയർ ഇങ്ങനെ 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 ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക ഇതിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് ഒരു ഫേസ് ഒരു ഫേസ് അങ്ങനെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് ഇതിലാണെങ്കിൽ ലോ പെർമിയബിലിറ്റി ആണ് പെർമിയബിലിറ്റി കുറവാണ് ഇതാണ് റിമോൾഡഡ് ക്ലേ ലോ പെർമിയബിലിറ്റി നമ്മൾ റിമോൾഡഡ് ക്ലേ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ സോയിലിന്റെ അകത്ത് പല പല പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ അകത്ത് പല പല പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കോമ്പോസിറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോയിലിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന കോമ്പോസിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ ഈ റിമോൾഡഡ് ക്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് റിമോൾഡിങ് നമ്മൾ സാധാരണ കൊഹസീവായിട്ടുള്ള സോയിലുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതൊന്നും കൂടി റിമോൾഡ് ചെയ്യണ സമയത്ത് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് നഷ്ടപ്പെടും അതിനാണ് നമ്മൾ റിമോൾഡഡ് ക്ലേ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റിമോൾഡിങ് എന്നുള്ള ടേം അത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല അടുത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് തിക്സിയോ ട്രോപ്പി ഓക്കെ തിക്സിയോ ട്രോപ്പി തിക്സിയോ ട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറെ സമയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സോയിലിന് ദ ഫിനോമിന ഓഫ് റീഗെയിൻ ലോസ് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് വിത്ത് പാസേജ് ഓഫ് ടൈം കുറെ സമയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിമോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ആ ലോ സ്ട്രെങ്ത് റീഗെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പരിപാടി വിത്ത് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വാട്ടർ കണ്ടിന്റ് വാട്ടർ ചേഞ്ച് ഇൻ വാട്ടർ കണ്ടിന്റ് മാറാതെ അപ്പൊ റീഗെയിൻ റീഗെയിൻ എന്താണ് ലോ സ്ട്രെങ്ത് ലോ സ്ട്രെങ്ത് വിത്ത് പാസേജ് വിത്ത് പാസേജ് ഓഫ് ടൈം ഓക്കെ കുറെ സമയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് റീഗെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ തിക്സിയോ ട്രോപ്പി എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ക്ലേയുടെ മിനറലോളജി നോക്കാനുണ്ട്
ഇപ്പൊ എല്ലാ മിനറൽസും നമ്മൾ പഠിക്കണ്ട ക്വാട്സ് ഫെൽസ് പാർ ക്വാട്സിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്വാറൻ അതിന്റെ ഒക്കെ നമ്പർ പഠിക്കാണ്ട് ഹാൻഡ് ഇല്ലേ അത് ഫെൽസ് പാർ ഏതിനാണ് ഗ്രാ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് ഇച്ചിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺ പഠിക്കാൻ പഠിക്കാട്ടോ നമുക്ക് ക്ലേഡ് അകത്തുള്ള കുറച്ച് സ്ട്രക്ചർ ക്ലേഡ് അകത്തുള്ള കുറച്ച് മിനറൽസ് ഉണ്ട് മിനറൽസ് ക്ലേഡ മിനറൽസ് ക്ലേഡ മിനറൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ നമുക്ക് കയോലിൻ പഠിക്കാം കയോലിൻ കയോലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിലെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് പല പല ലെയർ ആയിട്ടായിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഇതില് എസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ഇതിന്റെ മേളില് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയം ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ജി അലൂമിനിയം ആണ് എസ് സ്റ്റേബിൾ മിനറൽ ആയിരിക്കും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ പല പല രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അടുത്തൊരു ലെയർ ഈ എസ് എന്താന്ന് ആർക്കി അറിയോ എന്താണ് അര മൈക്കോൺ ആയില്ല ചുമ്മാ ആയിതാണ് എസ് എന്താ അയ്യോ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് കയോലിൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇത് അലൂമിനിയം വേറെ സിൽക്ക് സോയിലായിരിക്കാം ഉം അത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അത് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലെ അങ്ങനെ മൂന്നാല് ലെയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കാണാം ഏ ഇത് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആണ് എച്ച് ബോണ്ട് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നല്ല സ്റ്റേബിൾ മിനറൽ ആണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആയാലും നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഈ സംഭവം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല സ്റ്റേ ഇത് ക്ലേ ആണെങ്കിലും ഇതിന് സെല്ലിംഗ് സിങ്കേജ് എന്താണല്ലേ നമ്മുടെ ചൈന ക്ലേ ചൈന ക്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താ ചൈന ക്ലേ ഹലോ ചൈന ക്ലേ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പോട്ടെ അപ്പൊ അതാണ് കയോലിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഇല്ലൈറ്റ് ആണ് ഇല്ലൈറ്റ് ഇല്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ അകത്ത് സിങ്കേജ് ഒക്കെ സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഇതിപ്പോ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഒരു മിനർ ഇത് ഇല്ലൈറ്റിന്റെ മിനറലായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതിന്റെ അടക്ക് പൊട്ടാസിയം അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റപ്പ് കൊടുക്കും പൊട്ടാസിയം ഇതാണ് ഇല്ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തതാണ് മോണ്ട് മോർലോനൈറ്റ് മോണ്ട് മോർലോനൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലിന്റെ അകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വെല്ലിംഗ് സ്ട്രിങ്കേജ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോ മോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബെഞ്ചോണൈറ്റിന്റെ അകത്ത് ഇത് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഇതുവഴി നമുക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഈ പൊട്ടാസിയത്തിന്റെ പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ മേളിൽ ഈ ലെയർ ഈ ലെയർ തന്നെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ലെയറിന്റെ ഈ ലെയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അടുത്ത ലെയർ ഈ രണ്ട് ലെയറുകളുടെ ഇടയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് ആണ് വരിക വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് വന്നൊരവസ്ഥ ഇതിനാണ് മോണ്ട് മോളിലാണ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാ പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഈ കയോലിനൈറ്റിനെ പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന ഒരു മിനറൽ ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ഹാലോസൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഹാലോസൈറ്റ് കയോലിന്റെ അതേ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഹാലോസൈറ്റ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഷെയ്ല് എന്നൊക്കെ പറയണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂറായിട്ടും കാണിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സോയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോകണതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ സിൽറ്റ് എന്ത് സ്ട്രക്ചർ ആണ് സിൽറ്റ് സിൽറ്റ് എന്ത് സ്ട്രക്ചർ ആ സാൻഡ് സിൽറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചില്ലേ സിൽറ്റ് ഏത് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ നാല് സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു ആ ലോ കൊണ്ട് പറയൂ പറയൂ ഓപ്ഷൻസ് തരാം സിംഗിൾ ഹണി ഫോക്കുലേറ്റഡ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് നാല് സ്ട്രക്ചറിൽ ഏതാണ് പോയോ ഹണികോം സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ 
പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇനി ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലിന്റെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സോയിലിന്റെ ഫേസ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് നോക്കാം സോയിൽ ഫേസ് സിസ്റ്റം സാധാരണ സോയില് കാണപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് ഫേസ് ആണ് അതെ സോയില് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് സോയിലിന്റെ അകത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ട് സാൻഡ് വാട്ടർ സോളിഡ്സ് വാട്ടർ എയർ അല്ലെ സാധാരണ ഇത് മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണ് കാണപ്പെടുക പക്ഷെ നമ്മുടെ അസംഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ പടം വരയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ മാറ്റി വരയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ അടിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അടിയിൽ നമ്മള് സോളിഡ്സ് കൊടുത്തു ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ കൊടുത്തു ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എയർ കൊടുത്തു എല്ലാം അതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ എഴുതാനല്ല കാരണം ഇനി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഇത് സോളിഡ്സ് ഇത് വാട്ടർ ഇത് എയർ ഇതിങ്ങനെ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു പടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയല്ല എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുക നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഫൈവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ത്രീ ഫൈവ് സിസ്റ്റം ഈ ത്രീ ഫൈവ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോളിഡ് വാട്ടർ എയർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇതില് വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ഫുള്ള് പോകും അപ്പൊ അതെന്തായി അത് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റ് ഇനി രണ്ട് കണ്ടീഷനോടെ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ടു ഫൈവ് സിസ്റ്റം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ടു ഫൈവ് സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ വാട്ടറും സോളിഡുമായിട്ട് മാറും അതിനാണ് നമ്മള് സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയാം സാച്ചുറേറ്റഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇതിൽ ഇനി വേറെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് സോളിഡ് ഇതിന്റെ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ നമ്മൾ മാറ്റി ഭൂമിയിലുള്ള അതാണെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഡ്രൈഡ് ഇത് ഡ്രൈ ആണ് ഇത് ഡ്രൈഡ് സോയിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നിലവിലുള്ളത് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇനി ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള വോയിഡ്സുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകാം സാധാരണ ഇത്രയും ഇത്രയാണ് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഇത്രയും ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം ഇതെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ആണ് ഇതാണ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇതാണ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇതാണ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ അകത്തല്ല ഇത് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് വോയിഡ് റേഷ്യ ആണ് വോയിഡ് റേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളി ആണ് ഓക്കെ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് സോറി വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ വോയിഡ് റേഷ്യ കിട്ടും വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് സാധാരണ വോയിഡ് റേഷ്യോനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊറോസിറ്റിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയണ്ടേ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എൺ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം വോയിഡ് റേഷ്യോനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഈ വോയിഡ് റേഷ്യോ എപ്പോഴും വരുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് ഓക്കെ അല്ല എപ്പോഴും അല്ല എനി വാല്യു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വോയിഡ് റേഷ്യോ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് സീറോയേക്കാൾ വലുത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഒരിക്കലും നമുക്ക് വോയിഡ്സ് ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് സീറോ വോയിഡ്സ് ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്തായാലും വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഒന്നുകിൽ എയർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും രണ്ടും ഇല്ലാതെ ആക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കോ അതായത് സീറോയിലും മേളിലാണ് ചില സ്ഥല സമയങ്ങളിൽ അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണും പോകാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വോയിഡ് റേഷ്യ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് സാധനത്തിന്റെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറിന്റെ പഠിച്ചല്ലേ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ വണ്ണും പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവും അതാരാന്ന് പറയാം പോയിന്റ് നയൻ വൺ ഏത് സൈറ്റ് ആയി ഓ സോയിലായിരുന്നു പോയിന്റ് നയൻ വൺ വോയിഡ് റേഷ്യോ പോയിന്റ് നയൻ വൺ വന്നത് ലൂസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ
ടോട്ടൽ വോളി ആണ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ വോളിയും ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാറുണ്ടോ ഈ സംഭവം ഈ ടോട്ടൽ വോളി നമുക്കിപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് കോളേജിലൊക്കെ മാർക്ക് അല്ല നമ്മൾ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടലല്ലേ പേഴ്സൻറ്റേജിലല്ല നമ്മൾ മാർക്ക് ഒക്കെ പറയുക അത് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ ശരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പൊറോസിറ്റി ആണ് വോളിയം ഓഫ് വേർഡ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് നമ്മൾ പൊറോസിറ്റി ആണ് എങ്ങനെയായാലും പഠിക്കുക ഞാൻ ഒരു ഇത്രയിൽ ഇത്രയെന്ന് പറയില്ല നൂറിൽ അപ്പോൾ അതാണ് നൂറ് നൂറ് മാർക്കിലല്ലേ നമുക്ക് അഞ്ച് നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അടിയിൽ ടോട്ടൽ വോളിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക പൊറോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോളിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക വോളിയം ഓഫ് വേർഡ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൊറോസിറ്റിയുടെ വാല് വരുന്നത് സീറോയിനും ഏതിനും ഇടക്കാണ് ഹൺഡ്രഡിനും ഇടക്കാണ് സീറോയിനും ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജിനും ഇടക്കാണ് പൊറോസിറ്റി വരിക പൊറോസിറ്റി തമ്മിൽ ഈ വേർഡ് റേഷൻ കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എൻ ഈക്വൽ ടു ആ ഇത് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ടാണ് എൻ ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സി ഓക്കെ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് കുറെ ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നമാണ് എൻ ഈ ഫോർമുലകളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പി എസ് സി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ഹൈ ലെവൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ഏഹ് ഈ സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ വോളി അല്ല അടിയിൽ ടോട്ടൽ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യണോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണോ എന്താ ചെയ്യാ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ ടോട്ടൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അടിയിൽ വൺ പ്ലസ് ഇ മനസ്സിലായോ വൺ പ്ലസ് ഇ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്താൽ മതി ടോട്ടലാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പൊ അത് ശരിയല്ല ഇ ഡിവൈഡ് എന്തായാലും ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവാറ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പൊറോസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല നമുക്ക് അറിയാം ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് വേർഡ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം അപ്പൊ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കുക മുതല മറ്റേന് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് എന്ന് അപ്പൊ അത്രയാണ് പൊറോസിറ്റീനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എത്ര പഠിച്ചാലും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും പോകാറുണ്ട് ഇപ്പൊ റെഡി ആയില്ല അത് ഇനി നമുക്ക് അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്തൊരു ടമ്പാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോരം വാട്ടറിന്റെ വോളിയം ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര വേർഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര വെള്ളം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്മൾ സാധാരണ പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് അതും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് സാധാരണ അതും സീറോയിനും ഹൺഡ്രഡിനും ഇടക്കാണ് വരിക സീറോയിനും ഹൺഡ്രഡിനും ഇടക്കാണ് വരിക ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ പിന്നെ ഡ്രൈ സോയിൽ ആണെങ്കിൽ അത് സീറോ ആണ് വരിക ഓക്കെ ഡ്രൈ സോയിലിന് സീറോ ആണ് വരിക ആ ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് വേർഡ് ഇതൊക്കെ എത്ര പഠിച്ചാലും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും പോണ സംഭവങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് എയർ കണ്ടൻ്റ് ആണ് എയർ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാം എയർ കണ്ടന്റ് എ സി എന്നിടും എയർ കണ്ടന്റ് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് വേർഡ്സിനാണ് നമ്മൾ എയർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയാം ഇത് ഈ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എയർ കണ്ടന്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയുള്ള സോയിൽ നമുക്കറിയാം എയർ ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ എയർ കണ്ടന്റ് സീറോ ആണ് അതുപോലെ ഡ്രൈ സോയിലിനാണെങ്കിൽ എയർ കണ്ടന്റ് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെ എയർ കണ്ടന്റ് വൺ ആണ് ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇല്ല കേട്ടോ എയർ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ സാധാരണ വെറുതെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ വാലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാ വേണമെങ്കിൽ പേഴ
അതിൽ പേഴ്സൺറ്റേജ് ഓഫ് എയർവോയ്ഡ്സ് ഓടി അതുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്നോടത്തെ എല്ലാം ടോട്ടലാണ് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എയർവോയ്ഡ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് റെഡി ഇനി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എയർവോയ്ഡ്സിന്റെ വാല്യൂ സാധാരണ വരുന്നത് സീറോയ്ക്കും സീറോക്കും അതുപോലെ പൊറോസിറ്റിക്കും ഇടയിലാണ് എന്നിനും ഇടക്കാണ് സാധാരണ വരിക ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഡ്രൈ സോയിലാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ സോയിലാണെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എയർവോയ്ഡ്സും പൊറോസിറ്റിയും സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഡ്രൈ സോയിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെയിം ആണ് ഡ്രൈ സോയിൽ പൊറോസിറ്റിയും എയർവോയ്ഡ്സും സെയിം ആണെന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോട്ട് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എയർവോയ്ഡ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര പറഞ്ഞോളൂ എയർ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിയിൽ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പോളിയിലിട്ട് സാറാണ് അവിടെ പോളിയിലുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓക്കെ ആ ബി ടെക്കിൽ മാത്രല്ല ഇതുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോൾ കഴിഞ്ഞവരുണ്ടോ ആരും ഇല്ലേ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കണ നമ്മൾ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവരും പഠിക്കണ്ട് ഓക്കെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വോളിയം ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സാധാരണ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ സാധാരണ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ഇതാണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഇത് നമ്മൾ വാട്ടർ കണ്ട് സാധനം വെയിറ്റിലാണ് പറയാ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോ ഇനി നമ്മൾ വെയിറ്റിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത്രയും തന്നെ വോളിയത്തിന്റെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല അപ്പൊ ഇനി വെയിറ്റുകളാണ് പറയാൻ വേണം പിന്നെ വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റും വോളിയും ഇപ്പോ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു കിലോ വെള്ളം സെയിം അല്ലേ വെള്ളത്തിന് സെയിം പ്രശ്നമല്ല എന്നാലും ഇനി നമ്മൾ വെയിറ്റിലാണ് ഏഹ് സാധാരണ വാട്ടർ സാധാരണ സീറോയിലേക്കാൾ എന്തായാലും വാട്ടർ ഇനി വാലു സീറോയേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും വെള്ളം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലേ ഡ്രൈ ഉണ്ടല്ലേ സീറോയേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും ഇനി ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും വലുത് വരും സീറോ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിനേക്കാൾ വലുത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വരാറുണ്ട് ആ ടൈപ്പ് ഏതാണെന്നറിയോ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാലോ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിനേക്കാൾ മേളിൽ പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല അറിയാവോ ഏതാണെന്നറിയാവോ ഇനിപടി ആർക്കും അറിയില്ല മറൈൻ സോയിൽ ആണ് മറൈൻ സോയിൽ നമ്മുടെ കടലിന്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളം അതിന്റെ അകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിലേക്കുള്ള മേളിൽ പോട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് സിമ്പിൾ ആണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ഇത് നമ്മൾ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓവൻ ഡ്രൈൻ മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ കുറെ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യണ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഒരു സാമ്പോ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡ്രൈ വെയിറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യും വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അതിന്റെ വെയിറ്റ് ടോട്ടൽ ആ സോ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അതിന്റെ റേഷ്യോ എടുത്ത് ചെയ്യാം അല്ലെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് മൈനസ് ഡ്രൈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓവൻ ഡ്രൈ മെത്തേഡ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാം ഓർക്കണ്ടോ എന്ന് പറയാവോ ഓവൻ ഡ്രൈ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാ ആദ്യം നമ്മളൊരു സാമ്പിൾ എടുക്കുക അതിന്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കുക ഡബ്ല്യു വൺ അതിന്റെ ഡബ്ല്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ടു ബൈ ഹൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ള ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അടിയല്ല ഇനി അടുത്തൊക്കെ ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി
ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ബൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ആണ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ വോളിയം ഓക്കെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയാ ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിന്റെ അത് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയാം വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് സോൾഡിന്റെ വെയിറ്റ് എയറിന്റെ വെയിറ്റ് എയറിന് പിന്നെ വെയിറ്റ് ഇല്ല എടുക്കണമെന്നില്ല വാട്ടർ പ്ലസ് വാട്ടർ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ പോലെ ഇതിനാണ് ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ബൾക്ക് സീനല്ലോ ഇനി ഡ്രൈ ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഗാമ ബി എന്നാണ് കൊടുക്കാം ഇനി ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഗാമ ഡി ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പൊ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈ വോളിയം ഡ്രൈ ഡ്രൈ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ഇതാണ് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് ഡ്രൈ അല്ല വെയിറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എപ്പോഴും ഡ്രൈ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം തന്നെ അതാണ് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ടൈം ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ജി ടിയിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ടൈമാണ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയാലാണ് അവിടെ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ഈ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി എപ്പോഴും ഏത് സോയിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ എ ഗിവൺ സോയിൽ വേർ അല്ല സോറി 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 നമ്മുടെ ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞത് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി അടുത്തതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ ഗമായസ് ഓക്കെ ഇതാണ് തിരിഞ്ഞു പോണ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് ആണ് എടുക്കണോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റും യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ തമ്മിൽ സോളിഡും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകണം ഇത് ഗാമ എസ് ആണ് ഇത് ഗാമ ഡി ആണ് ഗാമ എസും ഗാമ ഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകണം ഈ ഗാമ എസ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാത്തിനും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഏത് ഏത് സോയിൽ എടുത്താലും യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഗാമ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തല്ല നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് കിട്ടി യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈമിലുള്ള സോയിലിന്റെ വെയിറ്റ് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ ഇൻ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ബോഡി അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോ അത് ക്ലിയർ ആയി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് അപ്പൊ സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഇല്ല ഇനി അടുത്ത ഇച്ചിരിയോടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് സബ്മേജ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓക്കെ സബ്മേജ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗാമ ഡാഷ് ഗാമ സബ്മേജ് എന്നാണ് പറയാം ഗാമ സബ്മേജ് ഗാമ സബ്മേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സബ്മേജ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്മേജ് വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയാണ് അത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിൽ നിന്ന് ആരെ കുറയ്ക്കണം നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും സബ്മേജ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യമൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ സബ്മേജ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിന്റെ അകത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സാച്ചുറ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിൽ നിന്ന് ഗാമ ഡബിൾ കുറയ്ക്കാൻ കാരണം അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചന ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഗാമ സാറ്റിൽ നിന്ന് ഗാമ ഡബിൾ കുറയ്ക്കുന്നു വൈ ഇത് ഈ സബ്മേജ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് ഓയിൽ ഇത് നമ്മുടെ സോയിൽ കിടക്കുക അല്ലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചുറ്റും വെള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു സോയിൽ പാർട്ടിക്കൾ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു തള്ളുണ്ട് ആ സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടെർസാഗിയിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെർസാഗിയുടെ കഴിവൊക്കെ ഇവിടെ ഇനി എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പ
പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പരിഹരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ടെറസൈക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി ഫാദർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഫ്ലോയിൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിത് പറയുന്നത് ഫ്ലോയിൽ മെക്കാനിക്സിലെ ഒരു സംഭവമാണ് ആർക്കമഡിയൻ പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്കാണ് ആർക്കമഡിയൻ ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗാമ സാറ്റിൽ നിന്നും ഗാമ ഡബ്ല്യു കുറയ്ക്കുക കുറയ്ക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈം ആണ് അപ്പൊ ഗാമ സ്വപ്നത്തിൽ കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അങ്ങോട്ട് ഇനി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയും കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഓ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് അറിയണം അല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പറയാം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ സാധാരണ ജി എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗിവൺ വോളിയം സോൾഡ് അല്ലെ നമ്മുടെ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഇതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് അത് വെയിറ്റ് അല്ലേ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയും വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഗിവൺ വോളിയത്തിൽ എടുക്കണം ഫോർ എ ഫോർ എ ഗിവൺ വോളിയം ഗിവൺ വോളിയം ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്ററിന്റെ പാത്രം എടുക്കുക അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മണൽ മാത്രം നിറച്ചിട്ട് അതിന്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ അതിന്റെ അകത്ത് വെള്ളം മാത്രം നിറച്ചിട്ട് അതിന്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കുക അതാണ് അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെർക്കുറിക്ക് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് കിട്ടുക അതുപോലെ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒരു ലിറ്റർ ഒരു കിലോയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലാർക്കും സംശയം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോത്തിന്റെയും സോളിഡ്സിന്റെ അപ്പൊ ഇതുമാതിരി ഒരു ലിറ്റർ കപ്പിന്റെ അത് നിറച്ചിട്ട് അതിന്റെ വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ വെയിറ്റും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ എടുക്കണം ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നോട്ട് ചെയ്യണം ഇരുപത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എടുക്കുക ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അങ്ങനെ അതിന്റെ അതും ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ഇതാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈ വാലു വ്യത്യാസം വരില്ല അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാലു ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പാരന്റ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പാരന്റ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജിയം അപ്പാരന്റ് നമ്മൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രദേശം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അപ്പാരന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഉണ്ടാവുന്നതിൽ നിന്ന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പാരന്റ് ചെയ്യുന്ന മാർക്ക് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല ഓക്കെ നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പാരന്റ് സിസി ഗ്രാവിറ്റി നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പാരന്റ് സിസി ഗ്രാവിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല ശരിക്കും അപ്പാരന്റ് സിസി ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ സിസി ഗ്രാവിറ്റിയേക്കാൾ താഴെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഫോർമുലാസ് ആണ് ഡ്രൈ യൂണി നമ്മുടെ ഓയിഡ് റേഷ്യോ ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫോർമുലാസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല ഉണ്ട് ഗാമ ഈക്വൾ ടു യൂണിറ്റ് വൈറ്റ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് എസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സി നമ്മുടെ ഗാമ ഡി ഈക്വൾ ടു ജി ഗാമ ഡബ്ല്യു ബൈ വൺ പ്ലസ് സി അതുപോലെ വേറെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ഗാമ ഇത് ഗാമ ഡി ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി ഗാമ ഡി ഇത് വളരെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇത് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഡ്രൈവ് ചെയ്തെടുക്കുക ഗാമ ഈക്വൾ ടു ഇത് ഡ്രൈ 
അപ്പൊ ആ ഒരു ഈ രണ്ട് ഫോർമുല ഇതിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല ആണ് ഇ സിഗോൾ ടു ഡബ്ല്യു ജി ബൈ എസ് ഇത് നമ്മുടെ ഓയിഡ് റേഷ്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷനും സെസിഗ്രാവിറ്റിയും വാട്ടർ കണ്ടിന് തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേറൊരു ഫോർമുലയാണ് ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റിയും ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധമുള്ള ഗാമ ഡബ്ല്യു ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഈ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റിനെ വാട്ടർ കണ്ടിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതൊക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഗാമ ഡി ഗോൾഡ് ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഗാമ ഡി ആ അത് വേണമെന്നില്ല അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കും ഗാമ ഡി ഗോൾഡ് ഇത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾക്ക് ചോദിച്ചാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആട്ടോ ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റും ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏഹ് ഗാമ ഡി ഗോൾഡ് ഗാമ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സി വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു വാട്ടർ കണ്ടിന്യൂ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇതും ഇതും പേടിക്കുക ഇത്രയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന അത് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്തുള്ള അതിൽ പറയാം നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ എയിലെ എക്സാമിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ എഴുതാൻ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ട് റേഷ്യ വന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ടു ഫുള്ളി സാധ്യത സോയിൽ അറ്റ് ദ വോൾട്ട് റേഷ്യ അതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കാണാനാണ് ചോദ്യം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എപ്പോഴാണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് റെക്കോർഡ് ടു ആ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് റെക്കോർഡ് ടു ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റ് ദ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ വൺ ആണെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് പറഞ്ഞേ ഈ സ്കൂളിൽ എന്താണ് ഡബ്ല്യു ജി ബൈ എസ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇപ്പൊ വന്നത് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് ഡബ്ല്യു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ല ഇ എന്നാണ് പോയിന്റ് സെവൻ ആയിട്ട് അല്ലേ എന്റെ ആൻസർ പറയൂ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് എസ് വൺ ആണ് ഇപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് സെവൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചാണ് എവിടെയാ തെറ്റിയോ അല്ല തിരിഞ്ഞോ ഇല്ലേ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കണ്ട ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് തരാം പത്ത് പത്ത് മുപ്പത് അറുപത് എഴുപത് ഏതായിരിക്കും ാണ് നിങ്ങളത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഏഴല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാ കാണി എട്ട് ബൈ രണ്ട് എട്ട് ബൈ രണ്ട് നാൽപ്പത് അല്ലേ നാൽപ്പതിനോട് അടുത്ത് എടുക്കണം മുപ്പത് ഇങ്ങനെ കാണുക ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളയാം ഫുള്ള് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മറ്റപ്പാടൊക്കെ ചെയ്ത സമയം കാണുന്നില്ല ഓക്കെ അത് റെഡി ആയി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ സെസി ഗ്രാവിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് സെസി ഗ്രാവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെസി ഗ്രാവിറ്റി ഡ്രൈ സോയിൽ ഹാസ് മാസ് സെസി ഗ്രാവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡ്രൈ സോയിൽ ഹാസ് മാസ് സെസി ഗ്രാവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ സുസി ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ദെൻ വോയിഡ് റേഷ്യോ മാസ് പ്ലസ് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് സെസി ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വട്ട്
മാസ് പ്രസിവ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നു അല്ലേ മാസ് പ്രസിവ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മാസ് പ്രസിവ് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മുടെ അപ്പാരൻ്റ് സെസി ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ പേരാണ് മാസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് സെസി ഗ്രാവിറ്റി അത് നമ്മുടെ ഐഡിയ ചേട്ടാ ബൾക്ക് സെസി ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാസ് സെസി ഗ്രാവിറ്റി അപ്പൊ ഇതാണ് തന്നേക്കണേ ജി എം ആണ് തന്നെ മാസ് സെസി ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ അതിന്റെ പേരുകൾ വേറെ പേര് പേരുണ്ട് മാസ് സെസി ഗ്രാവിറ്റി ബൾക്ക് സെസി ഗ്രാവിറ്റി ഇത് ഇത് ആച്ചർ സെസി ഗ്രാവിറ്റി ഇത് രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ മാസ് സ്പെസി ഗ്രാവിറ്റി കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ ഗാമ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ ഡബ്ല്യു കേട്ടോ ഗാമ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ ഡബ്ല്യു ആണ് ഇതിൽ വല്ല വളയുണ്ടോ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഗാമ ഡി കൊണ്ടു ഇത് മാസ് പ്ലസ് ഗ്രാവിറ്റി കേട്ടോ മാസ് പ്ലസ് ഗ്രാവിറ്റി കാണാനുള്ള ഫോർമുല ആണ് ഗാമ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് ഗാമ ഡി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മാസ് എസ് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു ഗാമ ഡബ്ല്യു എപ്പോഴും വൺ ആണ് വരാ യൂണിറ്റ് ഏറ്റ വാട്ടർ വൺ അല്ലേ ഗാമ മാസ് എസ് ഗ്രാവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ സി സി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചോദിച്ചാണ് എന്താണ് വോട്ട് റേഷ്യ അല്ലേ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം ജി ഗാമ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് സി ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി വൺ പ്ലസ് സി കൊണ്ട് ജി ഗാമ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഗാമ ഡബ്ല്യു ഗാമ ഡി അപ്പൊ ജി നമുക്കറിയാം ടു പോയിന്റ് സംതിങ് അല്ലേ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഗാമ ഡബ്ല്യു വൺ അതിനോട് കൊടുക്കാം ഗാമ ഡി എത്രയാ അപ്പൊ കിട്ടിയ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് എന്താ അതിൽ നിന്ന് ഇ മൈനസ് ഇ ഇക്വൽ ടു ആ കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് ഇത് മറിച്ച് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ എത്തിട്ടു എത്ര കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബസി ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്നാൽ ഗാമ ഡി വെടിവൈഡ് ഗാമ ഡബ്ല്യു ആണ് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റേ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ജി ഗാമ ഡബ്ല്യു ബൈ വൺ പ്ലസ് സിയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് കിട്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യണ്ടാട്ടോ അല്ലാതെ ചെയ്യണം ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് നിങ്ങക്ക് നിങ്ങക്ക് ഓപ്ഷൻ വേണോ ആ കറക്റ്റ് ആണ് വൺ ആണ് വൺ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഇതാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് അല്ലേ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ നമുക്ക് ത്രീ ആക്കാം ഇത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആക്കാം ത്രീ ബൈ ത്രീ ബൈ ത്രീ ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നാലും ടൂ ടൂന്ന് വൺ ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ വൺ അങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തോ ഇപ്പൊ വൺ കിട്ടി വൺ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആ അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ്റെ കറക്റ്റ് പകുതി അല്ലേ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പിന്നെ എന്നാ പാട് മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി അല്ലേ എഴുപത് കറക്റ്റ് ടു ആലോ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ് വലിയ റൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു ക്ലിയർ ആയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ ബ്രാഡ് ലോസൻസ് ആണ് അടുത്തത് ഒരു ക്ലേ സാമ്പിളിൻ്റെ ഒരു ക്ലേ സാമ്പിള് വോയിഡ് റേഷ്യോ വന്നിട്ടുണ്ട് വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സെസി ഗ്രാവിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് സെസി ഗ്രാവിറ്റി ടു പോയിന്റ് സെവൺ ആണ് ഡ്രൈ സെറ്റ് ലിമിറ്റ് ഈസ് ഏ ക്ലേ സാമ്പിൾ ഹാസ് ഓയിൽ റേഷ്യ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻ ഡ്രൈ സെറ്റ് ഇൻ ഡ്രൈ സെറ്റ് സെസി ഗ്രാവിറ്റി സോൾഡ് ഇൻ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റ് എന്താണത് ചോദ്യം ഉദ്ദേശിക്കണേ ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റ് ഈസ്
ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ഒരു ക്ലേ സാമ്പിളിന്റെ വേർഡ് റേഷ്യോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ട്രൈ സ്റ്റേലുള്ള വേർഡ് റേഷ്യോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിന്റെ സ്പെസി ഗ്രാവിറ്റി ടു പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അറ്റ് ശൃംഗേജ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പൊ ശൃംഗേജ് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ജസ്റ്റ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുക വാട്ടർ കണ്ടന്റിന്റെ പേഴ്സണേജ് ആണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കാണാൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈസ്ക്വലു നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇ ജി യും ഡബ്ല്യു തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഇ സിക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ജി ബൈ എസ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് പിടിക്കാം ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഇ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി അപ്പൊ ഇ നമുക്കറിയാം എത്രയാ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിൽ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ കേട്ടോ അല്ല എസ് സ്പെസി നമ്മുടെ വാട്ടർ അത് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാധനം ഫുള്ളി സാധനം ആവുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏഹ് അപ്പൊ വൺ ആണ് വൺ ഇന്റെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എസ് വൺ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെയുണ്ട് ക്വസ്റ്റില് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി സാധനം വൺ ആണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പേഴ്സൻ്റേജ് ആണ് കിട്ടുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടർ കണ്ട് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡിലല്ലേ എത്ര കിട്ടേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാല്ലേ ഇച്ചിരിയുടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലേ സാമ്പിളിന്റെ വേർഡ് റേഷ്യോ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലേ സാമ്പിൾ വേർഡ് റേഷ്യോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻ ഡ്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ക്ലേ സാമ്പിൾ വേർഡ് റേഷ്യോ ഇൻ ഡ്രൈ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് സെസി ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് ഓഫ് സോളിഡ് ഈസ് ഓഫ് സോളിഡ് ഈസ് 2.7 its limit is ആ ഞാൻ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്ലേ സാമ്പിൾ ഓർഡറേഷൻ ഇൻടു its limit is ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ പറഞ്ഞോ ഇൻടു 0.5 ഡിവൈഡ് ബൈ 2.7 0.5 നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ 50 ഡിവൈഡ് ബൈ 27 ആക്കാം 27 ഇൻടു 100 അമ്പത് ബൈ ഇരുപത്തേഴ് എത്ര കിട്ടും ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് തരാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇതിനോട് അടുത്ത് കിടക്കണ ആരാ ആ പതിനെട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി ഇനിയുള്ള സമയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമേ ആയി നോക്കിയാൽ മതി ഏ ഇനി ബാക്കിയുള്ള സമയം മൊത്തം മെക്കാനിക്കലിന്റെ വീഡിയോസ് ഇരുന്ന് കാണാം ഓക്കെ മെക്കാനിക്കലിന്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാര് അത് ഇങ്ങനെയാ റെഡി ആയോ കെ ഡബ്ല്യു ഡി മെക്കാനിക്കൽ റെക്കോർഡ് വീഡിയോസ് ഇല്ല അതല്ല ഇരുന്ന് കണ്ട് നോട്ട് എഴുതി സെറ്റാക്ക് ഏ അതുപോലെ അത് സെറ്റാക്ക് സിവിലിന്റെ ബാക്കിയുള്ള വേർഷൻസ് സിമ്പിൾ അല്ല അതൊക്കെ റെഡി ആകാം ഇനി ഫുള്ള് പഠിച്ചോ മറ്റേത് പഠിച്ചോട്ടോ മെക്കാനിക്കൽ ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു